কাছে এবং দূরে বসে যারা আমাকে দেখছেন অথবা শুনছেন সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের এই ভিডিও ভিডিও শুরুতে আমি আমার সকল সাবস্ক্রাইবারদেরকে অন্তরে অন্তস্থা থেকে জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ একটি জানকারি আপনাদেরকে দিয়ে রাখছি আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন আগামী অক্টোবর মাসের এগারো তারিখ থেকে আঠারো তারিখ পর্যন্ত অটাম ইলেকট্রনিক ফেয়ার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে হংকংয়ে এবং বছরে দুটি সময় হয়ে থাকে একটি হচ্ছে আপনার এপ্রিলে এবং অক্টোবরে সো কামিং অক্টোবরে যে ফেয়ার হচ্ছে ইনশাল্লাহ তালা আমি সেখানে অংশগ্রহণ করব এবং বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য যাব এবং বিশেষ করে অনেকে যারা বেশ কিছু অর্ডার করেছেন তাদের জন্য দেখতে যাব এখন অ্যাকচুয়ালি কেন এই ফেয়ারটা জরুরি সে সম্পর্কে আমি দুটি কথা আপনাদেরকে বলে রাখছি কারণ এই ফেয়ারটা এমন একটা ফেয়ার যার মধ্যে চায়নার লিডিং সব কোম্পানিগুলি এবং যারা বিভিন্ন সেক্টরে ইলেকট্রনিক আমি বলছি ইলেকট্রনিক ফেয়ার যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল গুড ইলেকট্রনিক্স এভরিথিং টেকনোলজি থেকে শুরু করে সব কিছু সো আপনি যদি এখানে অংশগ্রহণ করেন তাহলে আপনি একটি সম্যক ধারণা পান বর্তমান বিশ্বে কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি চলছে এবং আপকামিং কোনগুলির ফিউচার রয়েছে সেটা অত্যন্ত জরুরি এবং এই জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা সেটা বড় ব্যবসায়ী মাঝারি ব্যবসায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারাই হোক তারা কিন্তু এখানে আসেন এবং আমরা দেখি যেটা বাস্তব অবস্থা তখন হংকংয়ে তিল ঠাই আর নাহিরে বিশেষ করে রেস্টুরেন্ট বা হোটেলগুলিতে অথবা এসব জায়গাতে সো এটা অত্যন্ত জরুরি একটা কেন কেন জরুরি এই ফেয়ারটা কারণ এখান থেকে আপনি সলিড কোয়ালিটি সম্পন্ন জিনিসগুলি উঠাতে পারছেন আপনি আইডিয়া পেতে পারছেন এবং প্রাইসের কথা যদি আমি বলি তাহলে মদ্যসত্ত্বভোগী ছাড়াই সরাসরি কোম্পানি বা ফ্যাক্টরির বুথে গিয়ে আপনি তাদের কাছে অর্ডার করতে পারছেন তাহলে আপনার যে প্রাইসটা হচ্ছে সেটা অনেক অনেক মানে সাশ্রয়ী হচ্ছে ডিসকাউন্ট আপনি পাচ্ছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি ফেয়ার চলাকালীন আপনি অর্ডার করেন তাহলেও কিন্তু একটি ভালো এক্সট্রা ডিসকাউন্ট আপনি পেতে পারেন সো বিভিন্ন 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 সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই জন্য এই ফেয়ারটি জরুরি আপনারা যারা কোনো পণ্যের ব্যাপারে আইডিয়া পেতে চান তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা যদি কোনো অর্ডার করতে চান স্মল অর্ডারও ওকে স্মল অর্ডার বলতে অবশ্যই সেটা তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ইউএস ডলারের মধ্যে হবে স্মল অর্ডার মানে এই না যে একশো বা পাঁচশো ইউএস ডলার এমন নয় আসলে যেহেতু আমরা আন্তর্জাতিক ব্যবসার কথা বলছি এবং হ্যাভিং সেট দ্যাট আমি আশা করব যে আপনারা অবশ্যই যাবেন বা এ ব্যাপারে ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন আপনারা ওয়েবসাইটেও যেতে পারেন এবং গিয়ে আপনারা ঘুরতে পারেন এবং সেখানে আপনি ইনফরমেশান পেতে পারেন আর আমি তো যতটা ইনফরমেশান পারব ছবি এবং ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সামনে নিয়ে আসব হ্যাভিং সেট দ্যাট কিছু কথা আমি আজকে আপনাদের সাথে বলতে চাচ্ছি এবং সেটি অত্যন্ত জরুরি ব্যবসার ক্ষেত্রে এবং অনেকের সাথে আমার যখন কথাবার্তা হয় সেই প্রাককালে আমি বলবো যে ডন্ট গেট মি আদারওয়াইজ আমরা ব্যবসার কথা বলছি আমরা যে কথাগুলি বলছি ইস অল অ্যাবাউট ব্যবসা বিজনেস এবং বিজনেস ইজ হালাল অ্যান্ড বিজনেস ইজ ফাইন অ্যান্ড বিজনেসের কথা বলতে গেলে আমরা সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা বুঝি সেটা হচ্ছে টাকা মানি এবং মানি যে কথাটা সেটা বলতে ভালো লাগে মানি ইজ সুইটার দ্যান হানি সো ব্যবসা আপনি যখন করতে যাবে তখন ইউ মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাভ সাম মানি আমি অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য আমি আপনাদের কাছে কিছু শেয়ার করছি যে অনেকেই মানে তার প্রোডাক্টটা যদি হংকংয়ে চালাতে চান তাহলে তিনি চাচ্ছেন যে পাঠানোর কস্ট থেকে শুরু করে প্রাইসটা ইভেন সেটা যদি দশ পিসও হয় বা পঞ্চাশ পিসও হয় সেটার পুরো পয়সাটা আমি দিয়ে নিয়ে আসবো ওয়েল এখানে আমি আপনাকে একটি কথা বোঝাতে চাচ্ছি যে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে সামবডি মে বি ভেরি কার্টিয়াস টু ইউ মে বি ভেরি আই মিন হাউ টু সে সৌজন্যমূলক কথা আপনাকে বলবে বা খুবই মানে ভালোভাবে কথাটা বলবে বাট যখন ইটস মিন্স বিজনেস দেন ইউ হ্যাভ টু বি ইনভলভ আপনাকে ইনভলভ হতে হবে দেন অপর পক্ষ তিনি আপনার সাথে যত কথাই বললেন সেটা কার্টিসি হতে পারে আমরা সুস্থ সমাজে আমরা হেসে অনেক কথাই বলি কিন্তু তার মানে এটা নয় ইটস গ্যারান্টেড তার মানে এটা নয় যে হি অর শি বট ইউর স্টোরি আপনি একটি কথা বলতে পারেন অনেক কথাই বলতে পারেন সেটা মৃদু হিসেবে মানুষ মাথা ঝুলিয়ে সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন বুঝতে পারেন বা সেটাকে সম্বাদনা জানাতে পারেন অথবা যে কোনো এক্সপ্রেশন দিতে পারেন কিন্তু তার মানে এই নয় আপনি যা বললেন উনি সেটা তদ্রূপ একদম 
সেভাবেই সেটা তিনি অ্যাকসেপ্ট করবেন বা গ্রহণ করবেন অতএব আমি যদি কথাটা ঘুরিয়ে পেছি না বলে সোজাসুজি বলি যদি আপনি কোনো ব্যবসা করতে চান কোনো প্রোডাক্ট আপনি চালাতে চান হংকংয়ের মার্কেটে তাহলে আমি এর আগে বলেছি আমি কি চেষ্টা করব আমি আপনাকে একটি প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই জিনিসটা কেউ করে না বাট ইয়েট আমি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ চাহে তো আল্লাহ পাক যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন আমি যেটা আগে বলেছি সবসময় বলবো আমার চেষ্টা থাকবে ইয়ং যুবা যারা কিছু করতে চাচ্ছে তাদের জন্য একটি হেল্পিং হ্যান্ড দেয়া কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনার পুরো প্রোডাক্টটি আমি কিনে নিয়ে আসবো দেখুন লজিকটা দেখুন যদি তাই হয় তাহলে আমি নিজে কি যে জিনিসটা দরকার সেটা গিয়ে নিয়ে উঠে আসতে আনতে পারি না অফকোর্স পারি ইনশাল্লাহ এবং হয়তো আমি কাউকে মনোনয়ন দিতে পারি যে যাও তুমি এটা আমার জন্য কিনে নিয়ে আসো বাট যখন আপনি আসছেন সপ্রণোদিত হয়ে ব্যবসা করার জন্য দিন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আপনারও একটি হিস্সা থাকতে হবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিজনেস অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিজনেস আমি সেটা কথাই বলছি যে যদি আপনি আপনার নিজের জিনিসটা প্রমোট করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার প্রাথমিক কস্ট আপনাকে নিবারণ করতে হবে একটি কোম্পানি যখন তার প্রোডাক্ট বানানোর পরে ফ্যাক্টরি থেকে মার্কেটিং করার জন্য টিভিতে অ্যাডভার্টাইজ দেয় পত্রপত্রিকা অ্যাডভার্টাইজ দেয় প্রমোট করার জন্য তার জিনিসটি চালানোর জন্য কত খরচা সে আগাম করে রাখে ইয়ের একটি পয়সা কামার আগ পর্যন্ত দ্যাট ইজ বিজনেস কারণ তারা ইনভেস্ট করে তারা ইনভেস্ট করে তারা ইনভেস্ট করে এবং তারপরে এক্ষেত্রে অনেক ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে যেমন আমরা যদি রিলায়েন্স মোবাইলের কথা বলি ইন্ডিয়াতে তারা একটা সময় মানুষকে প্রায় ফ্রিতেই সার্ভিস দিত প্রায় ফ্রিতেই সার্ভিস দিত কিন্তু তারা কি করত মার্কেটটা জাজ করত তারা মার্কেটটা বুঝল এবং তারপরে যখন তারা বিজনেস নিয়ে আসলো তখন পাবলিক নিড টু বাই ফ্রম দেম সো প্রাথমিকভাবে একটি কোম্পানি সেটা রিলায়েন্স হোক বা এ বি সি ডি কোম্পানি যাই হোক তাকে তার বিজনেসটাকে প্রমোট করতে হলে তার প্রাথমিক খরচাটাকে নিবারণ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ আপনার সাথে কথাবার্তা বলল আপনি কথা বললেন এটা ফল পুরুষ কথা ফল প্রশু কথা আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও সেই পার্টি তিনি হয়তো আপনার জন্য ইনভেস্ট করতে রাজি নাও হতে পারেন এবং হ্যাপেন টু বি মি আমার ক্ষেত্রে যখন কথাবার্তা হয়ে থাকে অনেকের সাথে তো আমি এটা ক্লিয়ার করে দিতে চাই যে আপনাকে একটি আইডিয়া দেওয়া অফকোর্স ঠিক আছে আমি যতটা জানি আমার মধ্যে থেকে আমি চেষ্টা করব কিন্তু আপনি একটি প্রোডাক্ট এখানে প্রমোট করবেন সেটা আমি কিনে নিয়ে আসব এবং সেটা প্রমোট করব তাহলে আমার জন্য কিন্তু ওয়ান সাইডেড গেম হয়ে গেল তাই না কি আর ব্যবসা কিন্তু সেটা হবে যেটার মধ্যে আপনার কিছু লগানি থাকবে আমার কিছু লগানি থাকবে আপনি এক টাকা পাবেন আমি এক টাকা পাবো দ্যাট ইজ বিজনেস দ্যাট ইজ বিজনেস তো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার করে আমি দিলাম সো নেক্সট টাইম আমি আশা করব যারাই আমার সাথে কথাবার্তা বলবেন তারা কিন্তু আসলে এই ব্যাপারটা স্মরণে রাখবেন যে আমি হোক বা যেই হোক তিনি আপনার সাথে খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে পারেন অবশ্যই ঠিক আছে সে সেটার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনার একটি প্রজেক্টে তিনি ইনভেস্ট করবেন সেটা প্রাথমিকভাবে সম্ভব নাও হতে পারে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন ইউ আর সফিস্টিকেটেড গাই ভেরি ওকে আমি ভেবে নিচ্ছি বা ধরে নিচ্ছি আপনি একজন বাট প্রাথমিকভাবে কেউ আপনার প্রতি ইনভেস্ট করবে না আপনার প্রোডাক্টটি চালাতে হলে আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে তো এই জিনিসগুলি আসলে একটু বোঝার ব্যাপার রয়েছে কারণ আমি আমার বাবা বলতেন যে দেখো যখনই বিজনেস করবে তখন জিরো ক্যাশের সাথে কখনো বিজনেস করবে না কারণ ধরুন পার্টনারশিপ তখনই হবে যখন আপনার একটা কন্ট্রিবিউশন থাকবে আপনার লজিসলেটিক কন্ট্রিবিউশন থাকুক অথবা আপনার জ্ঞানগত থাকুক বা যে কোনো ধরনের একটি না একটি সাইডে আপনার কিছু ইনভেস্টমেন্ট থাকতে হবে এবং ক্যাশের ব্যাপারে কিছু না কিছু ক্যাশ আপনার থাকতে হবে আদারওয়াইজ আপনি যদি কারোর সাথে কোনো বিজনেসে যান তাহলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না যদি কেউ আপনার সাথে এরকম ওয়ান সাইডেড বিজনেস করে আমি বলবো যে সেটা আসলে আসলে বিজনেস না কারণ আপনিও যদি যান তাহলে সেটা বিজনেস না কারণ কি হচ্ছে যে বিজনেসে লাভ লস দুটোই আছে দুই ভাই ল রিক্স অ্যান্ড রিটার্ন দুটোই থাকে কিন্তু সেক্ষেত্রে যার একটা পয়সা পুঁজি নেই তার কিন্তু হারাবারও কিছু নেই সেখানে আপনার যাবে টাকা আর তিনি হয়তো জাস্ট বলতে পারবেন আহা সো দেখুন এই দুটির মধ্যে কিন্তু অনেক ডিফারেন্স আমি কিন্তু বাস্তব কঠিন কথাগুলি বলছি সেই কারণে আমি আপনাদেরকে বলব যখন আপনারা বিজনেসের ব্যাপারে অ্যাপ্রোচ করবেন দেন টক লাইক এ বিজনেসম্যান ডন ট্রাই টু বি বিজনেসম্যান বাট ইন ইয়োর টকিং আপনার কথাবার্তার মধ্যে নেভার মাইন্ড আমাকে বলতে হচ্ছে ইয়োর ইয়োর টকিং ইজ গিভিং আ সিগনাল দ্যাট ইউ আর বেগিং সো এটা যেন না হয় আপনাকে বিজনেসম্যান হতে হবে ইউ আর নট এ বেকার অ্যান্ড আপনাকে হতে হবে হিরো আপনার যে ফিলিম আপনারকে যে জীবনটা অ্যালোটেড করা হয়েছে আল্লাহ পাক দিয়েছেন এটার মালিক আপনি এই সময়টা সম্পূর্ণভাবে আপনি ব্যবহার করবেন এবং হিরো হয়ে 
দখল রেখে কবজা করে তারপরে আপনি আপনার সময় ব্যবহার করবেন যখন আপনার সময় আপনি নির্ভীতে কাটাতে চান তখন দোদণ্ড প্রতাপশালী কখনো কোনো মিনিস্টারও যেন আপনার পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে কারণ আপনার সব জারি সরি সব সব জারিয়া যেগুলি আছে আপনার ফোন বা যে কোনো ধরনের ভার্চুয়াল মিডিয়া এগুলি সব অফ দ্যাট ইজ ইয়োর টাইম then you can concentrate on you and you can think what is right what is wrong how to proceed on kibhabe nijer program plan age bari nite hobe tokhon keu shekhane dokhol andazi korte parbe na only you only you so ei jinish guli ottonto bhabar bishoy amra oneke onek shomoy jinish guli bujhi na eigulo khub bojhar chesta kori na ebong hoyto amake oneke bole no na kintu practical ortho hocche eta jokhon apni ekta byabsha korte jaben na tokhon you are the hero salman khan sharuk khan and amir khan of your story ei je chitro natto ei je jibon jatra cholche eta amra prottek ekta na ekta kirdar ada korchi amra prottek ekta charitra nibaron korchi amader jibone doinondin jibone as a father as a brother as a businessman as a whatever it is as a beta as a whatever it is na bhai so apni apnar ei chitro natte ei kahinir modhe apni hero hoben অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা কি করি আমরা একটি দুইটি সংলাপের বা ডায়লগের হিরো সরি এক এক্সট্রা অ্যাক্টর হয়ে যাই ডোন্ট বি এক্সট্রা ইন ইউর ওন ফিল্ম বি দ্য রিয়েল হিরো ইন ইউর ওন ফিল্ম দিস ইজ কারেন্ট টাইম যেটা চলিতেছে আসিতেছে না চলিতেছে যেটা সেটা আপনার জীবন এই জীবনে আপনি হিরো সো আপনি নির্ণয় করবেন আপনি ব্যবসায়ী না বেকার আপনি যখন ব্যবসা করতে যাবেন তখন ব্যবসায়ের মতো কথা বলবেন ওকে ভাই তোমার এক টাকা আমার এক টাকা আমি এতটুকু এত পার্সেন্ট তুমি এতটুকু এত পার্সেন্ট দ্যাট ইজ দ্য বিজনেস ম্যান স্টার্ট স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য স্প্রেড সেটা আপনাকে রাখতে হবে এবং এক্ষেত্রে আমি বলবো যে যখনই আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে থাকেন আমি এই কথাগুলি আমি সরাসরিভাবে বলছি অনেকে হয়তো বলবে না ভদ্রতার খাতির খাতিরে হয়তো একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলবে বা অন্যদিকে নিয়ে যাবে কিন্তু আমি একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না বললে ক্লিয়ার করা হবে না এবং আমি মনে করি ক্লিয়ার করা উচিত যেটা মনের মধ্যে আছে যেটা মনে করি যে বলা উচিত সেটা বলতে হবে আপনাকে তো এটাই হচ্ছে আমি বলতে চাচ্ছিলাম আর একটা কথা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে যে বা যারাই কন্ট্যাক্ট করে থাকেন আমার সাথে যে কোনো জারিয়াতে মেসেজের মাধ্যমে যেখানে তো সেখানে দেখা যায় যে আপনি যখনই কন্ট্যাক্ট করেন আপনার সাথে আমার একটি ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু চালু হয়ে যায় মানে ইউ ক্যান নক মি অ্যাট এনি টাইম আমি হয়তো পরে উত্তর দিচ্ছি বা আপনাকে আমি কল করলে আপনি হয়তো পরে উত্তর দিচ্ছেন বাট আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু মিলে যাচ্ছে মানে আমার পর্যন্ত আপনি পৌঁছতে পারছেন ঠিক আছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একজন বিজনেসম্যান হিসাবে যখন আপনি কথা কার্য করবেন কাজ করবেন তখন সেই স্ট্র্যাটেজা সেই দাঁড়ানোর স্টাইলটা সেই কথা বাচনভঙ্গি সেই অ্যাক্টিভিটিসগুলি সেভাবে হতে হবে যদি আপনি আমাকে একটি মেসেজ পাঠান বই পড়া খুব ভালো বই পড়লে এটা হয় ওকে বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট কাইন্ড অফ সলিউশন অ্যান্ড পরামর্শ ফ্রম ইউ আর এটা মার্কেট প্লেসে যখন আপনি একটি সুযোগ পেতে যাবেন না তখন এটা আপনার যে পার্সোনালিটি আপনার যে আওকাত সেটাকে কিন্তু ডিগ্রেডেড করবে সেটা কিন্তু আপগ্রেডেড করবে না টক রেলিভেন্ট প্রাসঙ্গিক কথা আপনাকে বলতে হবে হ্যাঁ ঈদের সময় একটি কি বলবো শুভকামনা বিনিময় করা যেতে পারে সেটা অবশ্যই বছরে দুবার বা যে কোনো পূজা পার্বণে ক্রিসমাস হ্যাপি নিউ ইয়ার এস ওকে এস ওকে কিন্তু আপনি এই বইটা পড়া খুব ভালো এটার মধ্যে এটা আছে এটার সম্পর্কে একটা লিঙ্ক আপনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমাকে সেটা ইউ আর ট্রাইং টু কিল মাই টাইম অ্যান্ড ওই জিনিসটা আমি জানি বই পড়াটা ভালো বা একটা ভালো জিনিস আপনি পাঠিয়েছেন নো ডাউট আবার আবাউট দ্যাট বাট সামটাইমস অনেক ভালো জিনিসও ভালো না কারণ সে হয়তো সেটা আশা করছে না আপনি যদি এই মুহূর্তে এক গোছা রজনীগন্ধা নিয়ে শাহরুখ খানের কাছে যান আপনি বুঝতে পারবেন না শাহরুখ খান রজনীগন্ধা ভালোবাসে রজনীগন্ধা ভালো জিনিস ভালো ফুল বাট আপনার থেকে সে গ্রহণ করার জন্য এই মুহূর্তে তৈরি নয় এই জিনিসটা মার্কেট প্লেসে আপনাকে বুঝতে হবে শুধু আপনি আমার কথা বলছি আমার থেকে বুঝাচ্ছি যেহেতু যেগুলি আমার সাথে হচ্ছে যেহেতু আমি এখন আপনাদের সাথে যোগাযোগের মধ্যে আছি এই কারণে হচ্ছে আপনিও যখন কারোর সাথে ব্যবসা করবেন তখন তাকে শুধু সেই মেসেজগুলি পাঠাবেন যে মেসেজগুলি গুলি আপনি আপ কুচ কেটা হ্যাঁ তার মধ্যে কিছু ব্যাপার আছে বলার আছে যদি আপনি এমনিতে মানে ভাইয়াচারিভাবে কিছু পাঠালেন বা পাঠাইলাম এটা ইটস নট শোজ দ্যাট আপনার রিলেশনটা ভালো হি উইল কনসিডার ইউ টু বি ভেরি গ্লোজ অন ফ্রেন্ড নো ইটস নট লাইক দ্যাট কঠিন বাস্তব বিজনেসের ওয়ার্ল্ডে যারা বিজনেস করে রিয়েলি দে রিয়েলি ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট বিকজ দে হ্যাভ অলরেডি গন থ্রু দ্যাট স্টেজ অ্যান্ড দে আর मतलब पहुँचा हुआ बहुत हाई लेवल तरह अवस्थान करें सो दे जस्ट वन एनी जेस्टर फ्रम यू दे जस्ट वन रेलिवेंट थिंग व्हाट हाउ व्वेन वेरी एक्सैक्ट वेरी ब्लान्ट आंसार्स मानी 
এটা খারাপ শোনা গেল ইট ইজ গুড ফর বিজনেস ইট ইজ গুড ফর বিজনেস অ্যান্ড আমি আপনাকে টাফ হওয়ার জন্য বলছি আজকের এই ভিডিওতে টাফ হওয়ার জন্য বলছি ইউ বি দ্য টাফেস্ট ম্যান রাইট আমাদের শরীর কমজোর কিন্তু আমাদের আত্মা শক্তিশালী এটাকে মনে রাখতে হবে এবং একজন বিজনেসম্যান সে খুবই শক্তিশালী একটি অস্তিত্ব একজন বিজনেসম্যান বেগান নন একজন বিজনেসম্যান তিনি আন্তরিক হতে পারেন কিন্তু তিনি সব সময় যে আপনার মানে স্টোরিটা বাই করবেন বা সব জিনিসগুলি মেনে মানিয়ে চলবেন বা শুনবেন সেটাকে ইজ্জত দেবেন সেটা নাও হতে পারে কেন না কারণ তিনি তার রাস্তা বানাবেন আর যে মানুষটি রাস্তা বানায় নিজের রাস্তা বানায় তাকে বানানোর জন্য অনেক কিছু পেছনে ফেলে যেতে হয় অ্যান্ড ইউ রিয়েলি নিড টু নো হোয়েন টু স্টেপ ইন অ্যান্ড হোয়েন টু স্টেপ আউট কখন আপনাকে ইন হতে হবে কখন আউট হতে হবে আপনার এই স্টোরির মধ্যে যখন আপনি হিরো ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাকাউন্টেবল অ্যান্ড রেসপন্সিবল ফর দ্যাট কারণ আপনি হিরো আপনি ভুল করতে পারবেন না অনেকে ভুল করবে অনেকে আসবে আপনি পারেন না আপনি পারেন না কেন পারেন না কারণ আপনি হিরো একটা ভিলেন তার কোনো কিছু নেই সে তো যা কিছু করে তাই ঠিক সে গুলি মারলেও সই সে একটা থাপ্পড় মারলেও সই সে যাকে খুশি একটা ফিল্মের মধ্যে থাপ্পড় মেরে ফেলতে পারবে কিন্তু একটা হিরোকে কিন্তু তার ইমেজ বজায় রাখে চলতে হবে সে কিন্তু ইচ্ছে করলেই একটা মেয়েকে ছেড়তে পারবে না সে কিন্তু ইচ্ছে করলেই একটা মানে বাজে কমেন্ট করতে পারবে না কাউকে একটা থাপ্পড় দিতে পারবে না তাকে তার স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক রাখতে হবে দেন হি ইজ এ হিরো সো আমি আশা করবো আপনারা সকলেই আপনার বিজনেস ওয়ার্ল্ড এক একজন হিরো কারণ এই যে জিনিসগুলি ক্যারেস্টার ক্যারেক্টারিস্টিক্স জিনিসগুলি এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি এই যে চরিত্রের কঠিনপন এগুলো কিন্তু অত্যন্ত জরুরি এগুলো অত্যন্ত জরুরি এবং আমরা দেখি অনেক সময় অনেক বড় বড় বিজনেসম্যানের সাথে যখন মেশার সুযোগ হয় তখন বাইরে থেকে দেখা যায় ও মাই গড ইজ রিয়েলি ভেরি টাফ বিকজ হি ইজ টাফ হি ইজ মেকিং টাফ ডিসিশনস হি ইজ মেকিং দ্য ডিসিশনস দ্যাট আদার পিপল কান্ট ইন দিস মোমেন্ট অন্যরা হয়তো তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে কিন্তু আপনি যখন নিজের পথে চলতে চলে যাবেন আপনি নিজে আগে যাবেন পথ মানে পথ মার্গ আপনি নিদর্শন আপনি বানাবেন তখন আপনাকে টাফ স্ট্যান্সে হাঁটতে হবে সো দ্যাট আদার্স ক্যান ফলো ইউ অ্যান্ড হ্যাভিং সেই দ্যাট আর একটা জিনিস বলতে যাচ্ছি যে সব সময় একটি কথা যদি ভুল হয়ে যায় জাস্ট ট্রাই টু অ্যাকসেপ্ট ইট অন দ্যাট সেকেন্ড উইদাউট ডিলে just by only one word i am sorry and sorry is a very influential word in the world english abhidhan er ekti ottonto influential influential word hocche sorry nimishe eta shesh kore khatam kore abar notun kore potha jatra shuru kore ekta bhule geche i am sorry mane sorry thik ache gilashi kama khatam karo age bar so this is very this is very important this is very important so amra onek khetre dekhi amar sathe onekei jokhon kotha bolen tara bolen je bhai i turn out that is a sign that you are not ready you are not tough enough talk like a businessman don't try to get some sympathy sympathy hoyto ami diye debo ba manush diye debe kintu seta kaaje lagbe na she point e rakhbe oh 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 she to ashole amar theke asche ei bhabe shomoy noshto korar jonno ba eta eta bolar jonno কিন্তু মানুষ সেটা পছন্দ করে স্ট্রেট কার্ড স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এটা চাই এভাবে চাই এভাবে চাই এটা ভাইয়া সম্ভব কি না সম্ভব না হলে ওকে আই স্টে আউট বিকজ এখানে মধ্যপন্থা বলতে কিছু নেই যে মানে করলাম না করলাম তা না আপনি যদি করেন ইউ আর ইন ইউ আপনি যদি বিজনেস না করেন ইন ইউ আর আউট এবং এই ডিসিশনগুলা খুব টাফ হয়ে আপনাকে নিতে হবে সো আমি আশা করব যখনই আপনি একজন বিজনেসম্যান রূপে নিজেকে আবির্ভূত করবেন আপনার এখন শেখার বয়স আপনি এখন অনেক ছোট ছেলে বা মেয়ে অনেক কিছু বোঝার আছে যা কথাগুলি বলবেন সেগুলি কিন্তু যেন পাথার কি লাকির হয় মানে যেটা বলবে মানে হাকিম লড়ে হুকুম না লড়ে এগুলি আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে অনেক সময় বলে ভাই আমি আপনাকে দুই ঘন্টা পার ফোন দিচ্ছি দেন হি ইজ নট দেয়ার আপনি কি মনে করেন নেক্সট টাইম হি যখন সে যখন কল করবে হি ইউল কল মি ব্যাক দেন আই উইল টেক ইট ভেরি ভেরি নাইসলি গ্লা গ্লাডলি অ্যান্ড কর্ডিয়ালি আন্তরিকভাবে কি আমি নেব সেটা আমি কেন আমি আমি বলছি না আমি শাকিম সে নেব আমি বলছি না আমি বলছি একটা বডি সাম বডি সাম বডি যে কেউ হতে পারে আপনি আমি যে কেউ হতে পারে যদি সে আপনাকে কথা দিল যে আমি আপনার সাথে কথা বলছি দুদিন পরে অ্যান্ড দেন দু মাসে তার কোনো খবর নেই ইট মিন্স ইউ আর নট সিরিয়াস অ্যান্ড দেন নেক্সট টাইম হোয়েন ইউ আর ইন দেন ইভেন আপনি অনেক মানে সিরিয়াস ইভেন আপনি অনেক কিছু করতে চান কিন্তু হয়তো পারিপার্শ্বিক জন্য করতে পারেননি আমি সেটা মেনে নিচ্ছি কিন্তু মার্কেট প্লেসে যখন মানুষ দেখবে যখন মানুষ আপনাকে চেনে না আপনার এই সমস্যাগুলি জানে না সে আপনার কি প্রতিচ্ছবিটা পেল আগে সে কিন্তু আপনাকে সিরিয়াস একটি প্রতিচ্ছবি পায়নি তো এই জিনিসগুলি আপনাকে বুঝতে হবে এবং পরিবেশ অনুযায়ী আপনাকে চলতে হবে 
যেমন একটি কথা বলে শেষ করি এর আগে হয়তো আমি বলেছিলাম কিনে যাই না মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানিকে আমরা চিনি না আমার কেউ যায় না তিনি বাংলাদেশের বাংলাদেশে গড়ার ক্ষেত্রে যে প্রধান চারজন ছিলেন তার মধ্যে তিনি একজন যেমন আমরা যদি বলি এ কে ফজুল হক আমাদের বরিশালে তারপরে আমরা হোসেন শহীদ সোহারদের কথা বলতে পারি তারপরে মালানা ভাষানির কথা বলতে পারি এবং তারপরে আমাদের বঙ্গবন্ধু জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান যার জন্ম না হলে হয়তো আমরা আজকে এভাবে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারতাম না এখন আমরা যখন দেখি কথা বলি গতকালকেও আমার সাথে একজন পাকিস্তানের সাথে কথা হলো অ্যান্ড তারা খুব মানে এই জেনারেশন এখন যারা আছে তারা কিন্তু আসলে বুঝতে শিখেছে এবং বুঝে নিয়েছে যে না সে সময় শেখ মুজিবুর রহমান ইলেকটেড হয়েছিলেন এবং পাওয়ার চিরস্থায়ী নয় তাকে সে সময় দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু এই যে ঝামেলাগুলি তারা করেছে এই জন্য তারা একান্তভাবে তারা দেয় এই ব্লান্ডারটা ঘটিয়েছে তারা সো আর এনিওয়ে আমরা ওটা বাদ দিই রাজনীতির মধ্যে মধ্যে না যাই আমরা বিজনেসের মধ্যে স্ট্রিক থাকি তিনি একবার দেখলেন যখন তার একটি জনসভায় তখন কোনো একটা কারণে তার মতের সাথে লোক সহমত হচ্ছিল না তিনি যা বললেন তো বলার পরে বললেন যে আপনারা যদি রাজি থাকেন তাহলে হাত তোলেন তো কেউ হাত তোলেন বিকজ সময়টা একটু খারাপ সময় ছিল এবং পরবর্তীতে যখন একজন হাত তুলেছিলেন সবাইকে দেখে তিনি হাতটা তাড়াতাড়ি নেম নামিয়ে ফেলেন পরবর্তীতে যেহেতু তিনি একজন মহান নেতা তিনি জানেন হাউ টু কন্ট্রোল দ্য মব বিকজ থাউজেন্ডস অফ পিপল আর আর ভেরি ডেঞ্জারাস থিং তারা চড়াও হলে জনতা জানার ধান তারা অনেক কিছু করতে পারে ঠিক আছে না যেমন ধরুন জনতা যদি আপনাকে উপরে ওঠায় আপনি নেতা আর জনতা যদি আপনাকে না উঠায় তাহলে আপনি কেউ নন অ্যান্ড দে ক্যান ডু ইট বাট সামটাইমস ইউ নিড টু নো আপনি একজন রাজনৈতিক নেতা হন আপনি একজন ব্যবসায়িক নেতা হন অ্যাট এনি এনি সিচুয়েশন আপনাকে এই জিনিসটা থাকতে হবে যে উদ্ভূত যে পরিস্থিতি সেটাকে আপনাকে কন্ট্রোল করার মতো মবকে বা আপনার সামনের লোককে বা আপনার সামনের বিজনেস যে পক্ষ আছে তাদেরকে মোটিভেট করার মতো আপনার ক্ষমতা থাকতে হবে তিনি সব তখন কী করলেন যেহেতু তিনি মাওলানা তিনি হঠাৎ করে বলেন সবাই বলেন আল্লাহ মামিন নাহমুদুহ আনুসাল্লি আল্লাহ রাসুল হিল কারি মাম্মাবাদ বলকে তিনি বলে তিনি শুরু করে দিলেন এবং যেহেতু আমরা মুসলমান ওখানে সবাই সম্ভবত ম্যাক্সিমামই মুসলমান তো সবাই এখন যখন ধর্মের কথা হয় তখন তো তাদের মনোজাত করতেই হবে মনোজাত করে একটি লম্বা নাতি দীর্ঘ মনোজাত করে তিনি সবার শেষ করলেন তার মানে দেখুন সম্ভাব্য যে গণ্ডগোলটি হতে যাচ্ছিল যে একটি হুলস্তুল কাহিনী হতে যাচ্ছিল তিনি এটা সেটাকে কীভাবে কন্ট্রোল করলেন এটা একটা উদাহরণ দিলাম তিনি একজন মহান নেতা এবং আপনার মধ্যে সেই মহান একটা মহানতা বাস করছে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি সুচেতনা সুকুমার বৃত্তি রয়েছে এবং আমরা যদি সেটাকে জাগিয়ে তুলি অবশ্যই আমরা করতে পারবো আমার এতগুলি কথা খরচ করার অর্থ হচ্ছে একটা মেসেজ যদি আপনার পর্যন্ত পৌঁছে আমি সার্থক মনে করব এবং আমার মনে হয় এগুলি অত্যন্ত জরুরি আজকের এই দিনে আপনি যখন শুরু করবেন কম্পিটিশন বেড়ে গেছে সুযোগও কিন্তু বেড়ে গেছে কিন্তু এটাকে কিভাবে আপনি কন্ট্রোল করবেন সেটা অবশ্যই আপনার উপরে ডিপেন্ড করে তো একটি প্রশ্ন পয়েন্ট আমি আপনাদের সামনে রাখলাম এবং আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে এবং তারপরে আমরা যখন কথা বলবো দেন আমরা হব কি আর নিউ আমরা আমরা নতুন আমরা নতুন করে আমরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করবো এভরি দেখুন আজকে একটি নতুন দিন এভরি ডে কামস উইথ এ নিউ নতুন বারোতা নিয়ে আসে নতুন নিউজ মেসেজ নিয়ে আসে এবং যেটা আমি শুনেছি হুজুরেরা বলেছেন যে মৃত অবস্থা প্রায় যেটা আমরা ঘুমাই সেটা মৃত অবস্থা আল্লাপাক আমাদেরকে সেই অবস্থা থেকে আবার জাগ্রত করেন মানে একটি নতুন দিন দেন বা একটি নতুন জীবন দান করেন সো আসুন প্রত্যেকটা দিন নিয়ে যখন আমরা নতুন জীবন পাই তখন আল্লাহ শুক্রিয়া আদা করে আমরা নতুন পথে আগুয়ান হই চলার জন্য আমরা আগে যাই এবং আমরা জানি যে এভাবে আমরা সফল হব আর যেতে যেতে সফলতার একটি কথা বলে যে সফলতা হচ্ছে সেটা কোনো একটা পজিশনে যদি আপনি মনে করেন আই এম সফল আমি সাকসেসফুল দ্যাট ইজ ইট সেটা যদি আপনাকে স্যাটিসফাই করে দ্যাট ইজ ইট কারণ টাকাই যে অনেক থাকতে হবে সেটাই সফল্য সেটা নয় আই যদি হতো তাহলে মাদার তেরেসা পশ্চিমকালেও কোনোভাবেই একজন সফল ব্যক্তিত্ব হতে পারতেন না কিন্তু আমরা জানি তিনি একজন চরম সফলতার দৃষ্টান্ত নিদর্শন বাট টাকার দিক থেকে তার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দেখুন নথিং সো ইট ডিপেন্ডস অন ইউ সাফল্য কি সাফল্য কি সেটা হচ্ছে ধরুন যদি আপনি আমেরিকান অ্যাম্বাসির সামনে দাঁড়ান কাগজপত্র নিয়ে এখন আপনার ভিসাটা হয়ে গেল সেটা হচ্ছে আপনার জন্য একটি চরম পরম সাফল্য সো এটা একটা আপেক্ষিক জিনিস সো সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা কামিয়াব হব আমরা হ্যাপি হব এবং এই দুদিনের দুনিয়াতে আমরা খুব হাসি খুশিভাবে কাউকে না ঠকিয়ে কাউকে না ঠকিয়ে আমি যেটা বারবার বলি ইউ উইন আই উইন এই সিচুয়েশন আর দেরি হতে পারে হয়তো ব্যবসা বাণিজ্য অনেক সময় দেরি হয়ে যায় অনেক সিস্টেমেটিক ব্যাপারগুলি থাকে সেগুলো কম বেশি আগে দেরি হতে পারে সেটা দোষের কিছু নয় কিন্তু যে 
প্রজ্ঞা আমি পালন করতে যাইব সেটা যেন আমি পালন করি সেই যে আমার যে আমি নিজের কাছে যে কসম করি সেটা যেন আমি পালন করি প্রত্যেকটা মানুষের কারো কাছে কসম করার চাইতে নিজের কাছে যদি শপথ করে সেটা আমি মনে করি সবচাইতে বেস্ট এবং সেই জিনিসটাই আপনাকে তিলে তিলে নিয়ে যাবে অ্যান্ড ইউ জাস্ট গেট রেডি আজকে সফলতা ধরা দেবে না কালকে ধরা দেবে না কিন্তু এই যে বিট বাই বিট বিট বাই বিট আপনি এগিয়ে চলছেন একদিন একটা মহেন্দ্রখানে একটি সুন্দর সময় এই সময়টি আপনার সাথে আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে দেখা দেবে আমার মেন্টর এভাবেই বলতেন যে কোনো ভালো কাজ কখনই এভাবে খারাপ যায় খেরো যায় না বা কি বলে এটাকে মলিন হয়ে যায় না সেটা কোনো একদিন রং লাই কোনো একদিন আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে ফ্যাটার একটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে দেখা পড়ে অথবা আপনার ড্রেস আপে দেখা পড়ে সো জাস্ট করম কিয়ে যা গীতাতে বলা আছে ফল কি আসা মাতকার তু করম কিয়ে যা আপনিও করম কিয়ে যান আমরাও করম করতে যাই কর্ম করে যাই এবং কর্মই ধর্ম ইনশাল্লাহ তালা যেহেতু ব্যবসা শূন্যত একটি জিনিস এবং আমরাও করতে পারবো যাই হোক অনেক কথাই হলো আমি আশা করি আমি আপনাদের খারাপ কিছু মানে যেগুলো বলেছি এর মধ্যে খারাপ কিছু না হয়তো আমি একটু কঠিনভাবে বলার চেষ্টা করেছি আজকে একটু মানে মাঝে মধ্যে আপনাকে অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে হুম শুধু পজিটিভ 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 অ্যাগ্রেসিভও বলতে হবে আদারওয়াইজ আপনি শিখবেন কী করে আপনাকে বলতে হবে এইটা গলাত আপনি যদি আমার সাথে এইভাবে কথা বলেন এটা গলাত আপনি যদি এইভাবে অ্যাপ্রোচ করেন দ্যাট উইল বি ফ্যান্টাস্টিক ফাইন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আল্লাহ আমাদের সকলকে সুপথে চালিত করুন খোদা হাফেজ